আকার বা ব্যাসার্ধ আকার বা ব্যাসার্ধ বলতে কি বোঝায় এটা যদি মৌলের নিউক্লিয়াস হয় এবং এটা যদি শক্তি স্তর হয় তাহলে আমরা যদি বলি এটা সর্বশেষ শক্তি স্তর তাহলে এই যে নিউক্লিয়াস থেকে সর্বশেষ শক্তি স্তরের দূরত্ব এটাকে বলা হয় ব্যাসার্ধ এটা যদি সর্বশেষ শক্তি স্তর হয় এদের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কি বলা হয় ব্যাসার্থ বলা হয় এটা বাম থেকে ডানে গেলে কি হয় চলো তো একটু দেখে নেই লিথিয়াম থেকে শুরু করে অক্সিজেন পর্যন্ত আমি প্রত্যেকের ইলেকট্রন বিনা দেখো এখানে আঁকিয়ে রেখেছি একটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে যতটুকু বলে আকর্ষণ করে দুইটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে তিনটা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে ছয়টা ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে আমরা কনসেপ্টটা কীভাবে মনে রাখবো তোমরা অনেকেই কুলম্বে সূত্র পড়েছো তাই না এফ সমানুপাতিক কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই ডি স্কোয়ার এটা পড়ো নাই ওকে এখানে দেখো তো ইলেকট্রন কয়টা আছে এবং প্রোটন কয়টা আছে এখানে প্রোটন আছে লিথিয়ামের জন্য হাইড্রোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম তিনটা প্রোটন এখানে প্রোটন আছে চারটা এখানে প্রোটন আছে পাঁচটা এখানে প্রোটন আছে ছয়টা এখানে প্রোটন আছে সাতটা এখানে প্রোটন আছে আটটা কিন্তু সর্বশেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন তিনটা ইলেকট্রন চারটা ইলেকট্রন পাঁচটা ইলেকট্রন ছয়টা এবার আমি যদি ইলেকট্রন এবং প্রোটনকে বলি ইলেকট্রনকে যদি বলি কিউ ওয়ান এবং প্রোটনকে যদি বলি কিউ টু ইলেকট্রনকে যদি বলি কিউ ওয়ান ইলেক এবং প্রোটনকে যদি বলি কিউ টু তাহলে এদের গুণফল কত এখানে দেখো তো তিন এদের গুণফল কত দেখো তো এদের গুণফল আট এদের গুণফল কত পনেরো এদের গুণফল কত চব্বিশ এদের গুণফল কত দেখো তো পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ এদের গুণফল কত দেখো তো ছয়টা আটচল্লিশ বলো তো এফ এর মান কোথায় বেশি ডেফিনেটলি অক্সিজেনে বেশি বলো তো এফের মান সব থেকে কোথায় কম অবশ্যই লিথিয়ামে কম আমরা এক্সাক্টলি তোমার বলতে পারো যে ভাই এখানে নেগেটিভকে কনসিডার করলেন না কেন আমরা এক্সাক্টলি মডুলাস মানকে কনসিডার করছি অর্থাৎ এফ সমানুপাতি কিউ ওয়ান কিউ টু এর মডুলাস মানটাকে ক্যালকুলেট করছি তাহলে কি তোমরা বুঝতে পারছো এখানে যে আমাদের সব থেকে বেশি আকর্ষণ কোথায় এই জায়গাটাতে আটচল্লিশে অর্থাৎ অক্সিজেনের সর্বশেষ শক্তি স্তরে যে ছয়টা ইলেকট্রন আছে তার প্রতি তার প্রোটনের আকর্ষণ সব থেকে বেশি এখানে আকর্ষণ একটু কম এখানে আরও কম আরও কম আরও কম আরও কম তাহলে আমরা বলতেই পারি যে যেখানে আকর্ষণ সব থেকে বেশি তার ব্যাসার্ধ সব থেকে কম যেখানে আকর্ষণ সব থেকে কম সেখানে আকর্ষ ব্যাসার্ধকে সব থেকে বেশি অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন এখানে যতটুকু বলে আকর্ষণ করে দুইটা ইলেকট্রন আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে তিনটা ইলেকট্রন তার নিউক্লিয়াসকে বা প্রোটন এবং নিউট্রনকে আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে এভাবে আস্তে আস্তে কেঁদিকে গেলে আকর্ষণ বাড়তে থাকে আমরা তো জানি আমরা তো জানি আকর্ষণের সাথে বলতো আকর্ষণের সাথে ব্যাসার্ধের সম্পর্ক কি বলতো আকর্ষণ যত বাড়ে আকর্ষণ যত বাড়ে ব্যাসার্ধ তত কি কমতে থাকে আকর্ষণ তার মানে সব থেকে বেশি কোথায় আকর্ষণ বল সব থেকে বেশি অক্সিজেনে তাহলে কি আমরা বলতে পারি যে আমাদের ব্যাসার্ধ কি আস্তে আস্তে কি কমতে থাকতেছে তার মানে আমাদের সব থেকে বড় ব্যাসার্ধ হলো লিথিয়ামের আস্তে আস্তে কি ব্যাসার্ধগুলো কমতে থাকতেছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ ওকে এরপর দেখো আমরা উপর থেকে নিচের ঘটনাটা দেখবো উপর থেকে নিচে গেলে কি হয় আমরা একটু দেখি তো লিথিয়ামের বক্স হবে কোথায় এবার কিন্তু আমরা সে আবার বক্স করা শিখবো এখানে বক্স হবে এটা ক্ষেত্রে কোন বক্স হবে আমাদের সেই সিঙ্গেল রুলস এস তে সিঙ্গেল এটা এটা বক্স হবে কোথায় ফোর এস ওয়ান এখানে বক্স হবে তাহলে এটাও একটা ইলেকট্রন এটাতেও একটা ইলেকট্রন এটাতেও একটা ইলেকট্রন আমি দেখো ইলেকট্রন বিনাশটা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি এটা হলো লিথিয়াম এটা হলো সোডিয়াম এটা হলো পটাশিয়াম তাহলে খেয়াল করে দেখো নিউক্লিয়াস থেকে কি আস্তে আস্তে দূরত্ব বাড়তেছে দূরত্ব বাড়তেছে দূরত্ব বাড়তেছে শক্তি স্তর দুইটা শক্তি স্তর তিনটা শক্তি স্তর চারটা তাহলে বলো তো এই ইলেকট্রনের প্রতি এখানে যতটুকু আকর্ষণ আছে এখানে আকর্ষণ তার থেকে অনেক কম এখানে আকর্ষণ আরও কম আকর্ষণ যদি কমতে থাকে আকর্ষণ যদি কমতে থাকে ব্যাসার্ধ কি হবে বেড়ে যাবে আগে দেখলাম আমাদের ব্যাসার্ধ যদি ব্যাসার্ধ মানে আকর্ষণ যদি বাড়তে থাকে ব্যাসার্ধ কমে যাবে আকর্ষণ এখন দেখতেছি আকর্ষণ কি হচ্ছে আকর্ষণ কমতে থাকতেছে কারণ দূরে দূরে গেলে দূরে গেলে তো রিলেশনশিপের আকর্ষণ বা রিলেশনশিপে যে আমাদের এক্সাক্টলি বেসিক যে আকর্ষণ ধর্মের কারণে রিলেশন তৈরি হয় সেই রিলেশন তো আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে চিন্তা করে দেখো চিন্তা করে দেখো বাসার পাশে প্রতিদিন দেখা হয় আর বাসা থেকে অনেক দূরে চলে গেছে সম্পর্ক কি আর আগের মতো থাকবে সম্পর্ক তো থাকবে না আকর্ষণ কমতে থাকবে ব্যাসার্ধ কি বেড়ে যাবে তাহলে আমরা বলতে পারি এই তিনজনের মধ্যে যদি আমরা সিকোয়েন্স করি লিনাকে তাহলে সব থেকে বেশি ব্যাসার্ধ বড় পটাশিয়ামের সব থেকে ছোট হলো লিথিয়াম আশা করি আমরা আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি ওকে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে গেলে যা হবে বলদ নাকি সে বলদ নাকি থিওরি বুঝতে পারছ বাম থেকে ডানে গেলে যা হবে উপর থেকে নিচে গেলে তার উল্টোটা হবে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এবার আমরা দেখবো ক্যাটায়নিক এবং অ্যানায়নিক ব্যাসার্ধ ক্যাটায়নিক এবং অ্যানায়নিক ব্যাসার্ধ তোমরা
তোমার কোনো এক বন্ধু আঙুল ফুলে কিন্তু কলা গাছ হয়ে গেছে আমরা তো জানি নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিনের বাসার দু কীরকম সেটা জানি কিন্তু তো আমি উপরে প্লাস মাইনাস থাকলে তো অ্যান্সার করতে পারি না খেয়াল করে দেখো সোডিয়াম প্লাসে এখানে ইলেকট্রন কয়টা আছে আমরা তো জানি একটা ইলেকট্রন ত্যাগ হয়ে গেছে তাহলে আগে ছিল এগারোটা এখন আছে কয়টা দশটা প্রোটন তো সেমই থাকে প্রোটন তো কাউকে দেওয়া যায় না প্রোটন হলো হৃদয়ের মতো প্রোটন হলো হৃদয়ের মতো হৃদয় তো কাউকে দেওয়া যায় না নিজের হৃদয় নিজের কাছেই থাকে তাহলে এখানে প্রোটন কয়টা এগারোটা এখানে প্রোটন বারোটা এখানে প্রোটন তেরোটা দুইটা যদি ইলেকট্রন কাউকে দিয়ে দেওয়া হয় ইলেকট্রন এখন হয়ে গেছে কয়টা দশটা তিনটা ইলেকট্রন যদি কাউকে দিয়ে দেওয়া হয় তখন তাহলে এখন ইলেকট্রন আছে কয়টা দশটা এগারোটা প্রোটন দশটা ইলেকট্রনকে যতটুকু বলে আকর্ষণ করে বারোটা প্রোটন দশটা ইলেকট্রনকে তার থেকে অনেক বেশি বলে আকর্ষণ করে আর তেরোটা প্রোটন বাবা গো বাবা তার থেকে আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে অর্থাৎ এগারোটা প্রোটন দশটা ইলেকট্রনকে যতটুকু বলে আকর্ষণ করে বারোটা প্রোটন দশটা ইলেকট্রনকে আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে আরও বেশি বলে যদি আকর্ষণ করে দশটা ইলেকট্রনকে তেরোটা প্রোটন আরও বেশি বলে আকর্ষণ করে তাহলে আকর্ষণ বাড়তেছে গত পেজের কথা চিন্তা করো আকর্ষণ বাড়লে ব্যাসার্ধ কি হয় আকর্ষণ বাড়লে ব্যাসার্ধ কমতে থাকে আকর্ষণ বাড়লে ব্যাসার্ধ কমতে থাকে তাহলে এই তিনজনের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস ছোট সোডিয়াম প্লাস সব থেকে বড় আমরা দেখো আমি টেকনিকটা এখানে লিখে দিয়েছি চার যত বাড়ে ব্যাসার্ধ তত কমে কাদের ক্ষেত্রে কাদের ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা প্রযোজ্য ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে কাদের ক্ষেত্রে এই কনসেপ্টটা প্রযোজ্য ক্যাটামনের ক্ষেত্রে তাহলে ক্যাটামের ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝতে পারলাম চার যত বাড়ে ব্যাসার্ধ তত কমতে থাকে ওকে চলো এনায়নের ক্ষেত্রে দেখা দেখে নেওয়া যাক আগে ছিল এরা আগে ছিল নয় জন এখন একটা ইলেকট্রন এসে এরা হয়ে গেছে দশ জন আগে ছিল এরা আট জন দুইটা ইলেকট্রন এসে এরা হয়ে গেছে দশ জন মানে সর্বশেষ শক্তি স্তরে আমাদের ইলেকট্রন সংখ্যার কথা আমরা চিন্তা করতেছি আগে ছিল সাত জন দেখো তো এখানে যদি নতুন করে দুইটা ইলেকট্রন আসে আগে ছিল আটটা তাহলে এখন হয়ে গেছে দশটা আগে ছিল ইলেকট্রন সাতটা যদি নতুন করে তিনটা আসে তাহলে কয়টা হয়ে যাবে দশটা তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এখানে ইলেকট্রন আছে দশটা ওকে তাহলে সবার মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা সমান এটা আবার কি বড় ঝামেলা হলো যে আমরা এখান থেকে আবার ব্যাসার্ধ কীভাবে নির্ণয় করব ইলেকট্রন কম বেশি না হয়ে হইলে না হয় আমরা বুঝতে পারতাম যে কার ব্যাসার্ধ বড় কার ব্যাসার্ধ ছোট আচ্ছা চলো আমরা একটু নির্ণয় করে দেখি যে ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট শিখব আমরা যেটাকে বলা হয় ইন্টার ইলেকট্রনিক রিপালশন ইন্টার ইলেকট্রনিক রিপালশন রিপালশনের বাংলা মিনিংটা হলো বিকর্ষণ রিপালশনের বাংলা মিনিংটা হলো বিকর্ষণ একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনকে কী করে বিকর্ষণ করে একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনকে কেন বিকর্ষণ করে কারণ তারা সমধর্মী চার্জ বিশিষ্ট একটা ইলেকট্রন যদি নতুন করে আসে একটা ইলেকট্রন যদি নতুন করে আসে তাহলে নিজেদের মধ্যে মারামারি বা বিকর্ষণের পরিমাণ যতটুকু বেড়ে যায় দুইটা ইলেকট্রন যদি বাইরে থেকে আসে দুইটা ইলেকট্রন যদি বাইরে থেকে আসে বিকর্ষণ কি আরও অনেক বেড়ে যায় তিনটা ইলেকট্রন যদি বাইরে থেকে আসে মারামারি কি আগের থেকে বেড়ে যাবে না অর্থাৎ 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 দেখো একটা ইলেকট্রন যদি কোনো মৌল একসেপ্ট করে তাহলে তাদের মধ্যে বিকর্ষণ যতটুকু বাড়ে মারামারি যতটুকু বাড়ে যদি নতুন করে বাইরের দুটা ইলেকট্রন এই দুটা ইলেকট্রন কিন্তু অক্সিজেনের নিজের না এগুলো কিন্তু জারোজ ইলেকট্রন অন্যের ইলেকট্রন এভাবে কেড়ে নিয়ে আসা বুঝতে পারছো মেরে মেরে কেড়ে নিয়ে আসা ইলেকট্রন তাহলে এই যে যে দুইটা ইলেকট্রন সেই দুটা ইলেকট্রন যদি আসে তাহলে বিকর্ষণ আরও বেড়ে যায় বিকর্ষণ এখানে আরও বেড়ে যায় তিনটা নতুন ইলেকট্রন এখানে অ্যাড হয়েছে আকর্ষণ বাড়লে যা হয় বিকর্ষণ বাড়লে কি হবে বিকর্ষণ বাড়লে ব্যাসার্ধ কি বাড়তে থাকবে আকর্ষণ বাড়লে যদি ব্যাসার্ধ কমতে থাকে বিকর্ষণ বাড়লে কি ব্যাসার্ধ বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এখানে বিকর্ষণ যতটুকু এখানে বিকর্ষণ তার থেকে অনেক বেশি এখানে বিকর্ষণ তার থেকে অনেক বেশি আচ্ছা তারপর আমরা বলতে পারি যে এন থ্রি মাইনাসের ব্যাসার্ধ সব থেকে বড় এবং ফ্লোরিন মাইনাসের ব্যাসার্ধ সব থেকে ছোট তাহলে তাহলে চলো আমরা গল্পটা বলার আগে আমরা এই সিকুয়েন্সটা একটু এই সিকুয়েন্সটা একটু ক্লিয়ার হয়ে আসি দেখো দেখো আমরা এখানে যে সিকুয়েন্সটা লিখেছিলাম এখানে যে সিকুয়েন্সটা লিখেছিলাম সেই সিকুয়েন্সটা একটু খেয়াল করো তাহলে আমরা কি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের চার যত বাড়ে অ্যানায়নের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ তত বাড়ে অর্থাৎ আমরা যদি দেখি চার যত বাড়ে অ্যানায়নের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ কি তত বাড়তে থাকে চার যত বাড়ে অ্যানায়নের ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ তত বাড়ে তাহলে দেখো তো অ্যানায়নের ক্ষেত্রে কি অ্যানায়নের ক্ষেত্রে কি চার্জ বাড়তেছে না তাহলে এদের মধ্যে সব থেকে বড় এন থ্রি মাইনাস একটু ছোট একটু ছোট এই তিনজনের মধ্যে সব থেকে বড় কে ছিল দেখো তো সোডিয়াম প্লাস তাহলে কি আমরা টোটাল সিকুয়েন্সটা এভাবে সাজিয়ে দিতে পারি যে এদের মধ্যে এদের মধ্যে দেখো তো চার যত কমতেছে চার যত কমতেছে ব্যাসার্ধ মানে তত বাড়তেছে আর এদের ক্ষেত্রে চার যত বাড়তেছে ব্যাসার্ধ
মনে করো আঙুল ফুলে কলা গাছ আঙুল ফুলে কলা গাছ কাদের হয় বলতো যারা হঠাৎ করে বড় লোক হয়ে যায় হতে পারে আই দিদার কি হঠাৎ করে বড় লোক হয়ে যেতে পারে যখন বুটেক্সে ভর্তি হবে তখন হঠাৎ করে কি বড় লোক হয়ে যেতে পারে ওকে এখন দেখো আঙুল ফুলে কলা গাছ তোমার কোনো এক বন্ধু ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা ঋণ নিছে আরেকটা বন্ধু খুব গরিব মানুষ সে দুই লাখ টাকা ঋণ নিছে আরেকটা বন্ধু সে ব্যাংক থেকে তিন লাখ টাকা ঋণ নিছে তিন লাখ টাকা কিন্তু ঋণ নিছে মানে লোন নিছে এখন লোন কি শোধ দিতে হবে না অবশ্যই লোন শোধ দিতে হবে এবার দেখো যে এক লাখ টাকা ঋণ নিছে তার মধ্যে বড় লোকই ভাব যত তার আঙুল ফুলে যতটুকু কলা গাছ হবে যে দুই লাখ টাকা লোন নিছে তার মধ্যে কি আঙুল ফুলে কলা গাছ হঠাৎ বড় লোকই ভাবটা কি একটু বেশি হবে কারণ বেশি টাকার মালিক আর যে ব্যাংক থেকে তিন লাখ টাকা ধার নিছে লোন নিছে তার মধ্যে হঠাৎ বড় লোক হয়ে যাওয়া তার মধ্যে তার মধ্যে যে আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার প্রভাব সেটা অনেক বেশি তাহলে এক লাখ টাকা নিলে এক লাখ টাকা নিলে যতটুকু আঙুল ফুলে কলা গাছ হবে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি আমাদের যদি এটা চিন্তা করি আঙুল তাহলে দুই লাখ টাকা নিলে আঙুল আরেকটু ফুলে কলা গাছ হবে আমরা যদি দেখি তিন লাখ টাকা লোন নিছে তার মানে তার আঙুল ফুলে আরও বড় কলা গাছ হবে অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যত লোন নিচ্ছে আঙুল ফুলে তত বেশি কলা গাছ হচ্ছে তার মানে লোনের পরিমাণ যত বাড়তেছে ব্যাসার্ধ কি তত বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি ফ্লোরিন এক লাখ টাকা লোন নিছিল অক্সিজেন দুই লাখ টাকা লোন নিছিল নাইট্রোজেন তিন লাখ টাকা লোন নিছে তাহলে লোনের পরিমাণ কার বেশি বলতো লোনের পরিমাণ লোনের পরিমাণ ডেফিনেটলি নাইট্রোজেনের বেশি তাহলে এদের মধ্যে সবথেকে আঙুল ফুলে কলা গাছ কার বেশি হবে নাইট্রোজেনের আকার কার বেশি হবে ডেফিনেটলি নাইট্রোজেনের আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো